హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మధుస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు రెండు నోటిఫికేషన్ల గురించి పరిచయం చేస్తానండి సో ఈ రెండు నోటిఫికేషన్లు మీరు చూసి మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు చూడండి తప్పకుండా ఇందులో మనకు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు సో వీటికి ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఉండదు అనమాట కేవలం స్కిల్ టెస్ట్ పెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేసి జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకొన్ని ఎంటీఎస్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఇలా ఉన్నాయన్నమాట వాటికి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో అవి ఏంటి ఏం కథ ఎలా ఏంటి అనేది మీకు వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఇలా ఈ అర్హతలు ఉంటాయి కదా వీళ్ళు తప్పకుండా వీడియోని మిస్ చేయొద్దండి లాస్ట్ వరకు మీరు చూడండి వీడియోని అప్పుడు మీకు ఏ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవాలి ఏవి అప్లై చేసుకోకూడదు అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కొన్ని పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు ఇంకొన్ని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు సో ఇంకా నేను సోది కొట్టానండి సో మ్యాటర్లకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ వీడియోలో మొదటగా చెప్పబోయే నోటిఫికేషన్ విజ్ఞాన్ ప్రసార్ A autonomous organization under the Department of Science and Technology Government of India నుంచి వచ్చిన ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకు రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియన్ సైన్స్ న్యూస్ అండ్ ఫ్యూచర్ సై సర్వీస్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద మనకైతే కొన్ని ఉద్యోగాలని భర్తీ చేస్తున్నారండి ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తున్నాయి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పి సీనియర్ కాపీ ఎడిటర్ అని ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి సో మనం ఏది ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోదామంటే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు సో డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లు ఈ ఉద్యోగ ఉద్యోగాల పేరు అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఇవి రెండు ఉద్యోగాలు కనబడుతున్నాయి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల శాలరీ కనబడుతుంది సో మనం ఏం వర్క్ చేయాలంటే డేటా ఎంట్రీ వర్క్ అండ్ వేరియస్ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ టైపింగ్ సో ఇదనమాట ఆల్రెడీ మామూలుగా అందరికి తెలిసిందే డేటా ఎంట్రీ అంటే ఏం పని చేయాల్సి ఉంటుందో సో రెండే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడే వీడియో కట్ చేసి వెళ్ళిపోయారంటే మీ ఇష్టం తర్వాత వేరే నోటిఫికేషన్ ఉంది అందులో కూడా చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో అన్నీ ఏం మనకి వందలు వేలు విడుదల కావు ఒకటో రెండో విడుదల అవుతూ ఉంటాయి నాలుగు ఐదు పదో విడుదల అవుతూ ఉంటాయి సో మనమైతే అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా సో దీనికి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ అయి ఉంటే చాలు అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డేటా ఎంట్రీ అని చెప్పిచ్చారు సో ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం మేమని చెప్పి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సో మీకు డే టైపింగ్ స్పీడ్ ఉంటే చాలండి సో డేటా ఎంట్రీ సర్వీస్ మీరు చేసినట్లు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే సంపాదించినట్లయితే సో మీకు ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనకు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల శాలరీ మనకు కాంటాక్ట్ కూడా తర్వాత మనకు పొడిగించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్లు ఇవన్నీ మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ముప్పై ఏళ్ళ వయసుకు మించకుండా ఎవరన్నా అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఉద్యోగాలకు సో మనకు అప్లికేషన్స్కి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే సిక్స్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆన్లైన్ మోడ్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఇండియన్ నేషన్స్ ఎవరైనా కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయొచ్చు అనమాట సో మనకు ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ కాంటాక్ట్ అనేది చూడండి ఇది ప్యూర్లీ టెంపరీ బేసిస్గా తీసుకుంటున్నారు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అని ఈ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు సో వీళ్ళు ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది సో మన పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి వీళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు సో అప్పుడు మీకు ఆ యొక్క జీతాలు అవన్నీ కూడా మీకు పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి అప్లై నవ్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారంటే వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ వీటిని బట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మనకు స్కిల్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టి మనకైతే జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఎటువంటి ఫీజు లేదు దీనికి సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి అంతేగాని ఇటువంటి ఉద్యోగాలు మాకు ఎందుకు చెప్తున్నామన్న నిరుద్యోగులతో మీరు ఆడుకుంటున్నారని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ అయితే కొట్టద్దండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే అప్లై చేసుకోండి సెకండ్ నోటిఫికేషన్ మనం వెళ్ళిపోదాం ఇకపోతే మనకు సెకండ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చెన్నై నుంచి మనకు రావడం జరిగిందండి నాన్ టీచింగ్ పొజిషన్స్ని వీళ్ళు భర్తీ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన నోటిఫికేషన్ కాంటాక్ట్ పద్ధతి ప్యూర్లీ ఓకేనా మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ అక్కడ చూడండి చెన్నై ఇన్వైట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాన్ టీచింగ్ పొజిషన్స్ ప్యూర్లీ అండ్ కాంటాక్ట్ బేసిస్ మీకు ఒక మాట గుర్తుండొచ్చు మీరు స్టార్టింగ్లో ఏమో కొన్ని కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి కొన్ని పర్మనెంట్ 
చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ద ఇన్స్టిట్యూట్ రిజర్వ్స్ ద రైట్ టు ఆఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఇనిషియలీ సో స్టార్టింగ్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో మనకు అయితే ఆఫర్ ఇస్తారు ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఏదైతే మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోతుందో బేస్డ్ ఆన్ ది అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ దే మే బీ రెగ్యులరైజ్డ్ ఇన్ ద పోస్ట్ యాజ్ పర్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ నామ్స్ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అది మామూలే అంటారు వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పేసి మూడు సంవత్సరాలు మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత రెగ్యులరైజ్ అవుతాయి ఓకేనా డౌట్ క్లియర్ అయిందా ఓకేనా ఇప్పుడు మనము నిశ్చింతగా చూడొచ్చు అనమాట ఈ నోటిఫికేషన్ ని భయం లేకుండా ఇక్కడ మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు మల్టీ టాస్కింగ్ పోస్టులు అనేది మనకు విడుదలయ్యాయండి చూద్దాం చూద్దాం జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు స్టార్టింగ్లో ఉన్నాయి పేజీలు తిప్పుకుంటా పోవాలి ముందరికి ఇక్కడ చూడండి మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఒక ఐదు ఉన్నాయి లెవెల్ టూ ప్రకారంగా శాలరీ వస్తాయి నాలుగు ఓపెన్ కేటగిరీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఇచ్చారు ఇక దాని తర్వాత మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఒక నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ నాలుగు కూడా నాలుగు కేటగిరీలు అంటే జనరల్ కేటగిరీ ఓబీసీ వాళ్ళకు ఎస్సీ వాళ్ళకు ఎస్టీ వాళ్ళకు తలా ఒక పోస్ట్ ఉందన్నమాట లెవెల్ వన్ ప్రకారంగా మనకు శాలరీ రావడం జరుగుతుంది ఇక మనకు లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్ ఇవి కూడా ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ చూడండి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి వచ్చేసరికి మనకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ రిటర్టేషన్ స్కిల్ టెస్ట్ ద్వారా పెట్టడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఉంటే చాలా అనమాట టైపింగ్ కూడా వచ్చి ఉండాలి సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు ఒక లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ వీటికి ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఓకేనా ఇంకా దాని తర్వాత మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ చూసుకుందామండి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ సో ఇక్కడ నాలుగు పోస్ట్లు ఉన్నాయి కదా వీటికి యూటెన్ టెస్ట్ మరియు స్కిల్ టెస్ట్ ద్వారా మనకి సెలక్షన్ చేస్తారు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి చాలన్నమాట ఇంకేం అవసరం లేదు సో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే చాలు సో మిగతా ఉద్యోగాలకు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ అడిగారందుకు నేను చెప్పట్లేదు సో ఈ రెండు ఉద్యోగాలు తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి మీరు మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుని మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లో కూడా పంపించవలసి ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏ అడ్రస్ పంపించాలి ఏంటి మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఆన్లైన్లో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కాపీ వస్తుందో దానికి మన సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ఫోటో కాపీస్ అని అటాచ్ చేసి ద డైరెక్టర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ రాజీవ్ గాంధీ సలాయ్ తర్మాని చెన్నై సిక్స్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ త్రీ తమిళనాడు బై స్పీడ్ పోస్ట్ లేదా కొరియర్ ద్వారా జూలై ఇరవై నాలుగో తారీఖు లోపల పంపించాలండి ఎనవలప్ పైన అప్లికేషన్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ అని ఏ పోస్ట్ అప్లై చేస్తున్నారో అవి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి సో మనకి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్ టెస్ట్ ఎన్ని ఎక్కడ ఉంటాయంటే చెన్నైలో ఉంటాయి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ రాజీవ్ గాంధీ సలాయ్ తర్మాని చెన్నైలో మనకు ఉంటాయండి ఫీజు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు అయితే మూడు వందలు ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి అయితే ఐదు వందల రూపాయలు ఫీజు ఇచ్చారు సో ఇక నార్మల్ సిలబస్ అనమాట సో మీకు లింక్ కింద ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు రెండు నోటిఫికేషన్ వివరాలు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కింద నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లియర్ గా చదవండి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి నేను తప్పకుండా వీలుంటే రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే